அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா டிஎன்ஏ மெட்டபாலிசம் இன் பிளான்ஸ் அதாவது தாவரங்களில் டிஎன்ஏ வளர்ச்சி இதை மாற்றம் டிஎன்ஏ அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இதில் இதுதான் வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இது சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோக்களில் நாம் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம் இதில் குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாவது லெசன் இருக்குது அதில் டிஎன்ஏ பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருப்போம் நாலாவது லெசன் இருக்குது அது வந்து பயோடெக்னாலஜி உயிர் தொழில்நுட்பவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்குது அந்த லெசன்லேயும் இந்த டிஎன்ஏக்கள் சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்கள் நாம் பேசியிருக்கிறோம் இப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா டிஎன்ஏக்குள்ள நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் தெரிஞ்சுக்கிடணும் இந்த நியூக்ளியோடைட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது வேதி பொருட்கள் வந்து அதில் இருக்குது நியூக்ளிக் அமிலங்கள் அப்படின்னு தானே நம்ம சொல்கிறோம் அது தானே டிஎன்ஏ இல்லையா டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிடு நியூக்ளிக் ஆசிடு நியூக்ளிக் அமிலம் ரைட்டா அதில் டிஆக்சி அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஒன்று இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் டிஆக்சினா ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருக்கிறது டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிடு ரைட்டா நியூக்ளிக் அமிலத்தில் ஆக்சிஜன் ஒன்று இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் டிஎன்ஏ ரைட்டா அதே மாதிரி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிடில் அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிஜன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதை வந்து இன்னும் பயோ மாலிகூல்ஸில் பதினோராவது கிளாஸில் நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் படிச்சுருந்துருப்பீங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிபோ சுகர் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு ரிபோ சுகர் இருக்குது ரிபோ சுகர் அப்படின்னா ஐந்து கார்பன்களை கொண்ட ஒரு சுகர் மாலிகூல் சர்க்கரை மூலக்கூறு இங்கேயும் ஒரு சர்க்கரை மூலக்கூறு இருக்குது இது நைட்ரஜன் காரம் இதுவும் நைட்ரஜன் காரம் இது பாஸ்பைட் இவ்வளோதான் இது ஃபுல்லாக சேர்ந்து நியூக்ளியோடைடு அப்படிம்பாங்க பாஸ்பேட்டு சுகர் நைட்ரஜன் காரம் ஹைட்ரஜன் பாண்டு நைட்ரஜன் காரம் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ரிபோ சுகர் பாஸ்பேட் இது மட்டும் கூட நீங்கள் நியூக்ளியோடைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரைட்டா இது மட்டும் தனியாக நியூக்ளியோசைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரைட்டா ஸோ இதை பற்றி இன்னும் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் நாம் நிறைய வீடியோக்களில் ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் இப்போதைக்கு நீங்கள் நியூக்ளியோடைடுனா என்னது நியூக்ளியோசைடுனா என்னது நைட்ரஜன் காரங்கள்னா என்னது அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போது இந்த கெமிக்கல் நேச்சர் தான் வந்து நிறைய ரியாக்ஷனுக்கு ஆட்படுது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இதில் நடக்குது நார்மலாக மெட்டபாலிசம்னா என்னன்னு ஏற்கனவே உங்களுக்கே தெரியும் டிஎன்ஏனா என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நாம் பேசிட்டோம் மெட்டபாலிசம்னா என்னது அப்படின்னா வளர்ச்சிதை மாற்றம் இந்த வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கே தெரியும் டொட்டாலிட்டி ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அக்கரிங் என செல் ஒரு செல்லுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய வேதி வினைகளின் தொகுப்பு அதுதான் வந்து மெட்டபாலிசம் அப்படிம்பாங்க தாவரங்களில் டிஎன்ஏ வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்னா அதுதான் சரிங்களா ஸோ வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து வளர் மாற்றம் சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமான மாற்றங்கள் அதில் காணப்படும் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் மெட்டபாலிசம் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் அனபாலிசம் அண்ட் கெட்டபாலிசம் அனபாலிசம்னா என்னது அதுக்குள்ள பில்டிங் அப் ப்ராசஸ் நடக்கும் நிறைய சின்ன சின்ன மூலக்கூறுகள்லாம் சேர்ந்து பெரிய மூலக்கூறு ஃபார்மாச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வளர் மாற்றம் ஸ்மால் ஆர் சிம்பிள் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் யுனைடட் டு ஃபார்ம் அ காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் கால்டு அனபாலிசம் ரைட்டா கெட்டபாலிசம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இட் வில் பி ப்ரோக்கன் டவுன் இன் டு மெனி ஆஃப் த சிம்பிள் சப்ஸ்டன்சஸ் ரைட்டா ஒரு கூட்டு மூலக்கூறானது சிறு சிறு மூலக்கூறுகளாக பிரிவடைந்தால் அல்லது சிதைவடைந்தால் அதுக்கு பேர் சிதை மாற்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது அதில் இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்து நம்ம பேசியிருப்போம் நிறைய விஷயங்கள் இப்போது டிஎன்ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்முலாவை கொண்டு இருக்குது ரைட்டா டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஒரு வேதிப்பொருள் இல்லையா அப்போ அந்த வேதிப்பொருட்கள் வந்து வினைகளுக்கு ஆட்படும்ல அப்போ வளர்ச்சிதை மாற்றம் அதில் நடக்கும் தானே அதனால தான் டிஎன்ஏ மெட்டபாலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பை இங்கே நாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ டிஎன்ஏ மெட்டபாலிசம்னா என்னென்னு ஓரளவு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னென்ன மாதிரியான வேதி வினைகளுக்கெல்லாம் இந்த டிஎன்ஏ வந்து ஆட்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஎன்ஏக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத லைட்டாக நாம் பேசிடலாம் டிஎன்ஏ இட்ஸ் அ ரெப்பாசிட்டரி ஆஃப் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் 
ரெப்பாசிட்டரி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா இட்ஸ் அ களஞ்சியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் களஞ்சியம் அறிவு களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து மற்றவங்கள திட்டுவோம் தெரியுமா களஞ்சியம்னா என்னது அதாவது உணவு பொருட்களை வந்து சேகரித்து வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இடம் ரைட்டா எதையுமே வந்து சேகரித்து வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இடம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா களஞ்சியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து தூய ஒரு தமிழ் வார்த்தை இந்த களஞ்சியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் தான் ரெப்பாசிட்டரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் இன்ஃபர்மேஷன் மரபணு தகவல்கள் வந்து இதுக்குள்ள களஞ்சியம் போல் சேகரமாகி இருக்காம் ரைட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு செல்லு எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒரு செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உட்கரு இருக்கும் ஒரு செல்லுக்குள்ளே மட்டுமா உட்கரு இருக்கும் எல்லா செல்லுக்குள்ளேயும் உட்கரு இருக்கும் உட்கரு இல்லாத சில செல் இருக்குது அதுக்கு பேர் ப்ரோக்கேரியாட் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு பேர் தொல்லுட்கரு உயிரிகள் அப்படிம்பாங்க பாக்டீரியா மாதிரி அதில் கூட டிஎன்ஏ இருக்கும் அப்போ அந்த டிஎன்ஏவாக இருந்தாலும் சரி எந்த டிஎன்ஏவாக இருந்தாலும் சரி இப்போ ஸ்கின் செல்லிலேருந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் எடுத்து உள்ள டிஎன்ஏ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு இந்த ஸ்கின் செய்யக்கூடிய பணிக்குண்டான தகவல்கள் அத்தனையும் அதுக்குள்ளே இருக்கும் ரைட்டா இப்போ இந்த ஸ்கின் செல்க்கு வந்து என்னென்னலாம் பண்ணி இருக்குது செபேஷியஸ் கிளான்ஸை வந்து செபேஷியஸ் கிளான்ஸ் இருக்கும் அது செபம் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸை உற்பத்தி செய்யணும் அதே மாதிரி ஸ்வெட் கிளான்ஸ் அது வேலை செய்யணும் மெலனின் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அங்கே உற்பத்தி செய்யணும் அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வேதி பொருட்களை வந்து அது உற்பத்தி செய்யணும் நிறைய நிறைய புர புரதங்களை வந்து அது உற்பத்தி செய்யணும் இல்லையா ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து அது வந்து உற்பத்தி செய்யணும் அந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு உண்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் இந்த டிஎன்ஏ இது ஸ்கின் செல்ஸில் மட்டுமில்லை உடம்புல எந்த செல்லாக இருந்தாலும் அந்த செல்லுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நம்மளை பொறுத்த வரல ரைட்டா ஆல் த யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் தே கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் செல்ஸ் வித் நியூக்ளியஸ் Yes, membrane bound cell organelles that nucleus consisting of DNA that DNA consisting of information to produce that particular protein and the cell is where it is and the function 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 is ரைட்டுங்களா அப்போ ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தகவல் களஞ்சியம் அது ரைட்டா தகவல் களஞ்சியம்னு என்னது அந்த செல் என்ன பணியை செய்யணுமோ எந்த வேலையை செய்யணுமோ எந்த ப்ரோட்டீனை உற்பத்தி செய்யணுமோ எந்த புரதத்தை உற்பத்தி செய்யணுமோ அத்தனைக்குண்டான தகவல்களும் அதுக்குள்ளே அப்படியே இருக்கும் சரியா அந்த தகவல்கள் என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் படிச்சுருந்துருப்பீங்க அதுதான் ட்ரிப்ளட் கோடு அப்படிம்பாங்க கோடான் அப்படிம்பாங்க தமிழில் முக்குற்றியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த முக்குற்றியம் அப்படிங்கிறது ஒரு அமினோ அமைஸ் அமிலத்திற்குண்டான தகவல் அமினோ ஆசிடுக்குண்டான இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருப்போம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இப்படின்னு தனித்தனியாக வீடியோக்கள் இருக்குது அதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடான் எப்படி வேலை செய்யுது இந்த கோடான் வந்து எப்படி ப்ரோட்டீனாக வந்து எமர்ஜ் ஆகுது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது செயல்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரல இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதும் அந்த தகவல்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதிப்பொருள்கள் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன வேதிப்பொருள் தகவல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் காரங்கள் இருக்குது நைட்ரஜன் காரங்களில் நிறைய வகைகள் இருக்குது நான்கு வகைகள் இருக்குதுன்னு படிச்சுருக்கோம்ல அந்த நான்கு வகைகளில் மாறி மாறி இருக்கும் ரைட்டா எப்படி வந்து இருபத்தாறு லெட்டர்ஸை வச்சுக்கிட்டு லட்சக்கணக்கான வார்த்தைகள் வந்து உற்பத்தி செய்கிறோம் இங்கிலீஷில் ரைட்டா தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களை வச்சுக்கிட்டு லட்சக்கணக்கான வார்த்தைகளை நாம் வந்து உற்பத்தி செய்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து உருவாக்கி அதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ரைட்டா ஆனால் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நாலே நாலு நைட்ரஜன் காரங்கள் இருக்குது அந்த நைட்ரஜன் காரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இருபது வகையான அமினோ அமிலத்திற்கு உண்டான தகவல்களாக மாறுது ரைட்டா அந்த இருபது அமினோ அமிலங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து லட்சக்கணக்கான ப்ரோட்டீன்களை வந்து உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு உண்டான தகவல்களாக மாறுது அப்போ ஒரு ப்ரோட்டீனுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏக பட்ட அமினோ அமிலங்கள் இருக்குது ஒரு ப்ரோட்டீன்குள்ளே ஏற்கனவே அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா புரதம் புரதங்களுக்குள்ள அமினோ அமிலங்கள் இருக்குது அந்த அமினோ அமிலங்கள் வெறும் இருபது வகையான அமினோ அமிலங்கள் தான் பேசிக்காக இருக்குது அந்த இருபது வகையான அமினோ அமிலங்களை வச்சுக்கிட்டு ஏகப்பட்ட ப்ரோட்டீன்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகுது அப்போ ஒரு ப்ரோட்டீன்குள்ளே இருபது அமினோ அமிலம் தான் இருக்குமானா அப்படி இல்லை அப்படி நான் சொல்ல வரலை ரைட்டா இப்போ ஒரு வேர்டு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கணுங்க அந்த வேர்டில் வந்து மூணு எழுத்துக்கள் கொண்ட வேர்டு இருக்குது நாலு எழுத்துக்கள் கொண்ட வேர்டு இருக்குது எப்படினாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மொத்தம் இருபத்தாறு எழுத்து தான்
நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸை உற்பத்தி செய்யுது ஒரு ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டாவே அதில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தோரு அமினோ ஆசிட் இன்சுலின்னா ஐம்பத்தோரு அமினோ ஆசிட் தைராக்சின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தி மூணு எவ்வளோ தெரில ஸோ நானூறு சம்திங் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரோட்டீனுக்கும் வந்து தனித்தனியாக அதுக்குள்ள அமினோ அமிலங்கள் வந்து காணப்படுது பாருங்கள் ஸோ அந்த அமினோ அமிலங்களுக்கு உண்டான தகவல் தான் இந்த முக்குற்றியம் இந்த முக்குற்றியம் எதனால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜன் காரங்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தகவல்கள் அத்தனையும் வேதிப்பொருட்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த வேதிப்பொருட்களில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான் என்னென்னங்கிறத நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏ மெட்டபாலிசம் இன்க்ளூட்ஸ் இதில் மூன்று வகையான ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்னலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெப்ளிகேஷன் ரெப்ளிகேஷன் சம்மந்தமாக ஏற்கனவே நாம் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறோம் ப்ரொக்கேரியாட்ஸில் ரெப்ளிகேஷன் எப்படி நடக்கும் யூகேரியாட்ஸில் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிற சம்மந்தமாக தனியாக வீடியோக்கள் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் ரெப்ளிகேஷன்னா முதல்ல என்னது அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரெண்டு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏவாக மாறக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் அதை சிம்பிள் படத்தில் நாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஒரு டிஎன்ஏ இடை இருக்குது இதுக்கு பேர் பேரண்டல் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேரண்டல் ஸ்டாண்டு ரெண்டு டாட்டர் டிஎன்ஏவை வந்து உருவாக்குது அல்லது நியூ டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரான்ஸை வந்து உருவாக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ரெண்டு நியூ டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது எதுலேருந்து ஒரு பேரண்டல் ஸ்ட்ராண்டிலேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் ரெட்டிப்பாதல் இந்த ரெட்டிப்பாதல் எதுக்கு சார் மெட்டபாலிசத்தில் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிறோம் நாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎன்ஏ இழை இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகுதா பிரேக் ஆகிறதுக்கு நமக்கு என்சைம்கள் வேணும் நொதிகள் வேணும் கரெக்டாக அந்த நொதிகள் வந்து இந்த இடத்துல உடைப்பதற்கு உதவி செய்கிறது பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராசஸ் அந்த இடத்துல நடக்குது அப்போ அது கெட்டபாலிசம் அது சிதை மாற்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல புதிய ஸ்ட்ராண்ட் வந்து இந்த இடத்துல ஆட் ஆகுது புதிய இழை வந்து அந்த இடத்துல சேர்க்கப்படுகிறது இதுவும் வேதிவினை தான் இதுக்கும் நிறைய நொதிகள் வேணும் அப்போ இந்த இடத்துல சேர்க்கப்படக்கூடிய வினை நடக்குதா அதனால் அதுக்கு பேர் அனபாலிசம்னு வைக்கலாம் அல்லது வளர் மாற்றம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ வளர் மாற்றமும் நடக்குது சிதை மாற்றமும் நடக்குது அதனால தான் ரெப்ளிகேஷனை நாம் வளர் சிதை மாற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்டில் வச்சுருக்கோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ ரிப்பேர் டிஎன்ஏ வந்து ரிப்பேர் ஆகுமா சார் ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா சார் அதை அப்படின்னா ஒரு டிஎன்ஏ வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நார்மலாக நீங்கள் சன்லைட்டில் வெளியில் போனீங்க அப்படின்னாலும் அந்த டிஎன்ஏ மியூட்டேஷன் மூலமாக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் கெமிக்கல்ஸ் ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கெமிக்கலும் டேமேஜ் அதை போய் டிஎன்ஏவை போய் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பேக்டீரியல் தாக்குதல் ரைட்டாக பேக்டீரியா தாக்குதல் அப்புறம் வைரஸ் தாக்குதல் ஏதாவது ஒரு பேத்தோஜன் நோயை உண்டாக்கக்கூடிய கிருமிகள் அது வந்து நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா அது நம்மளுடைய செல்லில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை தாக்கும் இப்படி டிஎன்ஏ வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ அதை வந்து தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்கிறதாம் எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா டிஎன்ஏ வந்து தன்னைத்தானே அதை சரி செய்து கொள்கிறது எப்படி வந்து நமக்கு தோலில் வந்து ஒரு வெட்டு வந்துச்சோ அந்த வெட்டு வரும் பொழுது அந்த வெட்டு தன்னைத்தானே வந்து புதிய செல்களை வந்து உற்பத்தி செய்து கொண்டு அது தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்கிறதோ அதே போல் டிஎன்ஏ இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த வாய்ப்புகள் எல்லாத்தையுமே வந்து நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த டிஎன்ஏ தன்னைத்தானே சரி செய்வது கொள்வதற்கு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை நடத்துது அது வேதி வினைகள் தான் அந்த வேதி வினைகள் வந்து டிஎன்ஏ மெட்டபாலிசத்தில் நாம் சேர்த்துருக்குறோம் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னாவே வந்து என்னன்றது ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கோம் டோட்டாலிட்டி ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அக்கரிங் இன் அ செல் இதை நம்ம பேசியிருக்கிறோம் அதாவது வேதி வினைகளின் தொகுப்பு செல்லிற்குள் நடைபெற்றால் அது வளர்ச்சிதை மாற்றம் ரெண்டாவது வளர்ச்சிதை மாற்றம் ஓர்வர் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுச்சேர்க்கை இந்த மறுச்சேர்க்கை பொறுத்தவரையில் புதிதாக ஒரு கேரக்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது இப்போ அப்பா அம்மா இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த அப்பா அம்மா உன்னுடைய கேரக்டர் நூறு சதவீதம் நம்மக்கிட்ட வந்திருக்கா அப்படின்னா இல்லை ஏன் வரல ஏன்னா அந்த இடத்துல ரீகாம்பினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு ரீகாம்பினேஷன் எந்த இடத்துல நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரோமோசோம்குள்ள ஜீன் வந்து ஷேர் ஆகிறத நீங்கள் படிச்சுருந்துருப்பீங்க அதுக்கு பேர் குறுக்கேற்றம் அப்படின்னு
செல் வந்து ரெண்டு நாலு செல்களை வந்து உற்பத்தி செய்யும் அந்த நாலு செல்களையும் குரோமசோம்களினுடைய எண்ணிக்கை பாதியாக குறைவாகி இருக்கும் ரைட்டா டூ என் அப்படிங்கிற ஒரு டிப்ளாய்டு செல்லு என் 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 அப்படிங்கிற நான்கு விதமான செல்களை வந்து உற்பத்தி செய்யும் இந்த நான்குமே வந்து ஹேப்லாய்டு ஒற்றை மடியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா சரி இந்த கதையில் இந்த மியாசிஸ் அப்படிங்கிற கதையில் பேச்சிட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது அந்த ஸ்டேஜில் குறுக்கேற்றம் கிராசிங் ஓவர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும் இந்த கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதுனால தான் இந்த இடத்துல ரீகாம்பினேஷன் நமக்கு நடந்திருக்குது நமக்கு புதிய கேரக்டர் அப்பா கிட்ட அம்மா கிட்ட இல்லாத கேரக்டர் புதிய கேரக்டர் நமக்கு வரதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீகாம்பினேஷன் மறுச்சேர்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு செயல் இந்த செயல் கிராசிங் ஓவர் அப்படிங்கிற செயல் ஒரு வேதி வினையா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் இந்த கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல நிறைய நொதிகள் வந்து தேவைப்படுதுங்க அந்த நொதிகள் வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே கிராசிங் ஓவர் அப்படிங்கிற வீடியோவில் தெளிவாக நம்ம பேசியிருப்போம் ஸோ அங்கே வேதி வினைகள் நடக்கிறதுனால இந்த ரீகாம்பினேஷனை நாம் மெட்டபாலிசத்திற்கு கீழே வச்சுருக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ ரெப்ளிகேஷன் சம்மந்தமாக மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டை நம்ம பேசிட்டு இந்த வீடியோவை நிறைவு செஞ்சிடலாம் ஏன்னா உங்களுடைய புத்தகத்தில் ரெப்ளிகேஷனை மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பேசியிருக்கிறாங்க அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஏற்கனவே நீங்கள் படித்த விஷயந்தான் டூ பேரண்டல் ஸ்டாண்ட் செப்பரேட் அதாவது பேரண்டல் ஸ்டாண்ட் வந்து ரெண்டாக பிரியுது அந்த பிரியுறதை நீங்கள் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னாச்சு புதிய இடை வந்து அந்த இடத்துல உருவாச்சு இல்லையா அதை தான் எடுத்து போட்டிருக்காங்க ஈச் சிந்தசைஸ் நியூ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்ட்ரான்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னா பொருந்தக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம் பொருந்தக்கூடிய அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இடது பக்கத்தில் என்னென்ன நைட்ரஜன் காரங்கள்லாம் இருக்கோ அதாவது இதில் ரெண்டு விதமான கலரில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சிகப்பு கலரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் காரங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் காரங்கள் செவ்வப்பு கலரில் இருக்கக்கூடிய இழையில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் காரங்களுக்கு இணையான இப்போ இங்கிட்டு ஏ இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கிட்டு டி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராண்டு இங்கிட்டு சி இருந்துச்சுன்னா இங்கிட்டு ஜி இருக்கணும் இங்கிட்டு சி இருக்குன்னா அடுத்து அகெயின் ஜி இருக்கணும் தென் ஜி இருந்துச்சுன்னா சி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கிற ஸ்ட்ராண்டுக்கு பேர் தான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்ட்ராண்டு பொருந்தக்கூடிய ஸ்ட்ராண்டு வந்து அந்த இடத்துல உருவாகிறது பொருந்தக்கூடிய இழை வந்து அந்த இடத்துல உருவாகுது இதை தான் வந்து அங்கே போட்டிருக்கிறாங்க இது தான் வந்து ரெப்ளிகேஷனுடைய செகண்ட் பாயிண்ட் இதே ரெப்ளிகேஷனை இன்னொரு விதத்தில் நாம் சொல்லலாம் அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி கன்சர்வேட்டிவ் செமி கன்சர்வேட்டிவ் என்னது இட் கன்சர்வ்ஸ் ஒன் ஒரிஜினல் ஸ்டாண்ட் ஒரிஜினல் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பேரண்டல் ஸ்டாண்ட் செவ்வப்பு கலரில் ஒன்று பார்த்தோம்ல அது பேரண்டல் ஸ்டாண்ட் அந்த பேரண்டல் ஸ்டாண்டில் ஒன்று வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனில் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் மீதி தான் வந்து புதிதாக அந்த இடத்துல உருவாக்கப்படும் சரியா ஸோ அதில் பாதி வந்து தக்க வைத்து கொள்ளப்படுகிறது மீதி வந்து புதிதாக உருவாக்கப்பட்டது அதனால் இந்த விஷயத்திற்கு இந்த ரெப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸுக்கு நாம் என்ன பேர் வைக்கிறோம் அப்படின்னா செமி கன்சர்வேட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வைக்கிறோம் இந்த செமி கன்சர்வேட்டிவ் ப்ராசஸ்க்கு தமிழில் பாதி தக்க வைத்து கொள்ளும் திறனுடைய ஒரு செயல்முறை அப்படின்னு நம்ம வைக்கிறோம் அதில் ஒரு இழை வந்து புதிதாகவும் மற்றொன்று ஒன்று தாய் இழையாகவும் அது இருக்கிறது அந்த சிகப்பு கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த இழை தான் தாய் இழை அது போக புதிதாக வந்த இழையை தான் வந்து நீல கலரில் இருந்துச்சு இல்லையா அது ஸோ அப்போது இந்த டிஎன்ஏ மெட்டபாலிசத்தில் நாம் மூன்று விதமான ப்ராசஸஸ் படிச்சுருக்குறோம் மூன்று விதமான செயல்முறை நாம் படிச்சுருக்குறோம் அவைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரெப்ளிகேஷன் ரெட்டிப்பாதல் இது ஒரு வேதிவினை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி டிஎன்ஏ ரிப்பேர் அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒரு வேதிவினை தான் அதே மாதிரி ரீகாம்பினேஷன் அதில் வந்து கிராசிங் ஓவர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வேதிவினையாக நிகழ்கிறது அதனால தான் இந்த மூணையும் நாம் வந்து மெட்டபாலிசம் டிஎன்ஏ மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா